பாரதிய ஜனதா கட்சியும் கூட சில முன்னெடுப்புகளை எடுத்திருக்கிறது நேற்று நம்முடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் திரு சி டி ரவிஜி அவர்கள் இங்க வந்து உங்ககிட்ட பேசினாங்க அதன் பிறகு பத்திரிகை நண்பர்கள் கூட செய்தியா கவர் பண்ணியிருந்தீங்க இருந்தாலும் கூட சில விஷயங்களை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு இங்கே அழைத்திருக்கின்றோம் எப்பொழுது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதோ அப்பொழுதே பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனுடைய தலைவராக நான் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன் கூட்டணி தர்மத்தின் அடிப்படையில் இந்த தேர்தலை நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக திமுகவினுடைய அசுர பணபலம் படபலத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து சொன்னோம் அதன் பிறகு நம்முடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் முன்னாள் இந்நாள் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மாண்புமிகு அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களிடம் தொலைபேசியிலும் பலமுறை முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணன் மாண்புமிகு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களிடம் தொலைபேசியிலே பலமுறை கூட நம்முடைய தேசிய தலைவர் அவர்கள் அறிவுறுத்தலிலே பலமுறை நான் பேசியிருக்கின்றேன் கடந்த ஒரு எட்டு நாட்கள் அதிலும் குறிப்பாக நாம் சொல்ல வந்தது என்னன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நேற்று முன்தினம் கொடுத்த அபிடவிட் நம் அனைவரும் கூட பார்த்தோம் அந்த அபிடவிட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கூட பார்த்தோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது குழப்பங்கள் வரத்தான் செய்யும் சின்னம் என்பது பிரச்சனைக்குரியதான் இருக்கும் ஒரு வேட்பாளருக்கு சின்னம் கிடைப்பது கூட கஷ்டமாக போய்விடும் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொடர்ச்சியான நிலைப்பாடு கூட்டணி தர்மத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய கூட்டணியில் அதிமுக அவர்கள் போட்டியிட வேண்டும் அதுவும் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி கடந்த எட்டு நாட்களாக பலவிதமான முன்னெடுப்புகளை முயற்சிகளை கையில் எடுத்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் குறிப்பாக எதிர்கட்சித் தலைவர் மாண்புமிகு அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பொறுத்தவரை வேட்பாளர் அறிவிப்பதற்கு முன்பு கூட தொலைபேசியில் அழைத்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நான் வெயிட் பண்றேன் அதன் பிறகு நான் வேட்பாளரை அறிவிக்க போகின்றேன் என்று சொல்லி அறிவித்தார் அதே போல அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் கூட அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் வேட்பாளரை அறிவித்திருக்கின்றார்கள் அதனால் நானும் அறிவிக்கின்றேன் என்று சொல்லி அவரும் வேட்பாளரை அறிவித்தார் இந்த எல்லா நேரத்திலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய உறுதியான நிலையான நிலைப்பாடு என்னன்னா நம்முடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய உட்கட்சி பிரச்சனைகளை எப்பொழுதுமே தலையிட மாட்டோம் என்பது எங்களுடைய உறுதியான நிலைப்பாடாக தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு வருகிறது இது அனைத்தையும் கூட பொறுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் வலுவான வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் வலிமையான வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற எங்களுடைய எண்ணத்தில் எந்த விதமான துளியும் கூட சந்தேகம் இல்லாமல் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தோம் அதனால் தான் நேற்று முன்தினம் நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர் திரு ஜே நட்டாஜி அவருடைய அறிவுறுத்தல்ல நேற்று சென்னைக்கு நம்முடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் திரு சி டி ரவிஜி அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் காலையில அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று நம்முடைய தேசிய தலைவர் அவர்கள் சொல்லியதை சொல்லிவிட்டு வந்தோம் அதிலும் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்லியது என்னன்னா ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் அதான் எங்களுடைய விருப்பமும் கூட அந்த வேட்பாளருக்கு முழு ஆதரவையும் கொடுத்து நாங்கள் உழைப்பதற்கு தயார் அந்த வேட்பாளரும் சின்னத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு வெற்றி வாய்ப்பு என்பது பிரகாசமா கட்சியாக வெற்றி வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு சின்னம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கூடுதல் பலம் இதை அண்ணங்கிட்ட சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர் இல்லத்திற்கு சென்று அங்கேயும் எங்களுடைய வாதத்தை வைத்தோம் சொன்னோம் இதே போல ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்துவதுதான் முறை அதனால் ஓ பன்னீர்செல்வம் அண்ணனுக்கு நாங்கள் ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தோம் வேண்டுகோள் வைத்தோம் தொலைபேசியில நான்கு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே நம்முடைய தேசிய தலைவர் அறிவுறுத்தலே அதே வேண்டுகோளை தொலைபேசியில் வைத்தோம் நேற்று நேரடியாக அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் அந்த வேண்டுகோள் என்ன வைத்தோம் அப்படின்னா கட்சியினுடைய நலனுக்காக தமிழக மக்களுடைய நலனுக்காக குறிப்பாக இந்த இடைத்தேர்தல் என்பது முக்கியமான தேர்தல் அதற்காக அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இன்னும் அதிகமா நம் அனைவரோடும் இணைந்து எல்லாரும் இணைந்து ஒரு வேட்பாளர் குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணனுடைய வேட்பாளர் இரண்டு முறை அங்கே எம்எல்ஏவாக இருந்த வேட்பாளர் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர் அவருக்கு நாம ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளை அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு வைத்துவிட்டு வந்தோம் ஓ பன்னீர்செல்வம் அண்ணனும் தன்னுடைய கருத்துக்களை வச்சாங்க குறிப்பா தான் கையெழுத்து போடுவதற்கு தயார் மற்றும் சில நிபந்தனைகள் கூட சொன்னாங்க அதனால தான் நேற்று சிட்டி ரவிஜி அண்ணன் சொல்லும் பொழுது நாங்கள் என்ன பேசிய 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 விஷயத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் இப்பொழுதும் நான் சொல்லவில்லை இருந்தாலும் ஒரு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கு குறிப்பாக நம்முடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய வேறு சில தலைவர்களுக்கு கூட இதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அதன் பிறகு ஓ பி எஸ் அண்ணா வந்து இன்னும் சிறிது நேரம் தனக்கு வேண்டும் தான் எல்லா விதமான யோசனைகள் தன்னுடைய குழுவிடம் பேசிவிட்டு வருவதாக சொல்லியிருந்தார்கள் 
அதன் பிறகு நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நாம் எல்லாருமே பார்த்தோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்த்தோம் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்காக இரண்டு தரப்புமே குறிப்பாக அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் அவர்கள் சார்பாக அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எங்களுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேட்பாளர் குறிப்பாக இரட்டை இலை சின்னத்தில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் அது எங்களுடைய வேண்டுகோளும் கூட அதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த வேட்பாளரோடு இணைந்து களப்பணியாற்றி முழுவதுமாக எங்கள் கட்சியினுடைய சகோதர சகோதரிகள் களத்திற்கு வந்து அந்த வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்வதற்கு உறுதியாக பாடுபடுவார்கள் என்கின்ற உறுதிமொழியை கூட நேற்று அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களிடம் அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு தான் வந்திருந்தோம் நாங்கள் நேற்று சி டி ரவி அண்ணன் சொன்னது எங்களுடைய நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஒரு கட்சியினுடைய பிரச்சனை அந்த கட்சி அவர்களுடைய தலைவர்களை வைத்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிருக்கு அவங்க அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்குவாங்க அது தொடர்ச்சியாக மாநில தலைவராக ஒரு முறை அல்ல பல முறை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றேன் நேற்று நம்முடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் சொன்னதும் கூட ஒரு வேட்பாளர் வேண்டும் என்பதைத்தான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருந்தார் ஒரு வேட்பாளர் வேணும் நாங்கள் ஒரு தேசிய கட்சி நமக்கென்று சில கொள்கைகள் இருக்கு இந்த கூட்டணி தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குலே பெரிய சாதனையை செய்ய போகின்ற கூட்டணி என்கிற அர்த்தத்தில் பத்திரிகை நண்பர்களிடம் நேற்று பேசினாங்க அதனால் நான் மறுபடியும் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் மறுபடியும் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் ஒரு வேட்பாளர் உறுதியான வலிமையான வேட்பாளர் அந்த பகுதியிலே மக்களுக்கு அறிமுகமான வேட்பாளர் அங்கே இதற்கு முன்பு மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்த ஒரு வேட்பாளர் அந்த வேட்பாளர் பின்னால் அணிவகுத்து நின்று வெற்றி வாய்ப்பை எடுத்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கொடுக்க வேண்டும் காரணம் இருபத்தி இரண்டு மாதங்களாக திமுகவினுடைய ஆட்சி மக்கள் மன்றத்திலே மிகப்பெரிய அவப்பேரை சம்பாதித்திருக்கிறது மக்கள் பெரிய பெரிய கோபத்தில் இருக்கின்றார்கள் இப்பவே பணபலம் படைபலம் எல்லாத்தையுமே ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இறக்கிவிட்டிருக்காங்க நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய கட்சியாக இதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பால் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிற்பதாக நாங்கள் தெளிவாக அண்ணன் இபிஎஸ் அவங்ககிட்ட ஓபிஎஸ் அவங்ககிட்ட எலெக்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணோன்னே சொல்லிட்டோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிற்க போவது கிடையாது இந்த கூட்டணி தர்மத்தின்படி நிற்கணும் அதிலும் குறிப்பாக இந்த பிரச்சனையை சரி செய்து நிற்க வேண்டும் குறிப்பாக ஒரு வேட்பாளர் சின்னத்தில் நிற்க வேண்டும் என்று அதனால் இன்னைக்கு நல்ல முடிவுகள் வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு கட்சியின் சார்பாக எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நல்ல முடிவுகள் வரும் இதுல கட்சியினுடைய பிரச்சனையை அவர்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது அவங்களுடைய பிரச்சனை தொண்டர்கள் தலைவர்கள் அதற்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் ஈரோடு கிழக்கு தோர்தல் தேர்தலை பொறுத்தவரை எங்களுடைய எங்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி மல்டிப்ளா நின்னோம் அப்படின்னா அதற்கான வெற்றி வாய்ப்பு குறைவாகத்தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு வேட்பாளர் உறுதியான வேட்பாளர் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நிற்கணும் அப்படிங்கிறத தெளிவா இருக்கும் எங்கள் ஆதரவு முழு ஆதரவு இருக்கு அது இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட ரொம்ப தெளிவா நேற்று பேசிக்கிட்டு ஓபிஎஸ் அண்ணங்கிட்டே பேசிட்டு வந்துட்டோம் இது அந்தந்த தலைவர்களுக்கு தெரியும் எட்டு நாட்களாக நாம் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கேயும் இன்டர்ஃபியர் பண்ணல அதே நேரத்தில் இந்த கிழக்கு தொகுதியில் எங்களுடைய ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எங்கள் நிலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தியிருக்கோம் அதனால் குறிப்பாக நம்ம கட்சியில் இருக்கிற தலைவர்களுக்கு இதை சொல்லணும் ஏன்னா சமூக வலைதளத்தில் இப்போ என்னென்னா எதுவுமே புரியல அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு ஒரு மெசேஜை போட்டுறாங்க ஒரு கருத்தை சொல்லிடுறாங்க அந்த ரூம்குள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறது இல்லை அது குறிப்பாக இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்திடுறாங்க ஒரு மாநில தலைவராக இதை நான் சொல்லக்கூடாது என்ன பேசணும் எதுக்கு பேசணும்னு சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்லுகின்ற காரணம் கூட்டணியினுடைய மாண்புக்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மிக முக்கியமான வருடம் நமக்கு பாராளுமன்றத்தில் நம்முடைய கூட்டணி அதிக எம்பிக்களை சென்று அமர வைக்க வேண்டும் அதனால் தான் இதை நான் மறுபடியும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மூலமாக தெளிவுபடுத்துகின்றேன் நல்ல முடிவு இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றோம் தலைவர்களை பொறுத்தவரை நம்ம எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எப்போ எடுத்தது இல்லைங்கண்ணா நமக்கு எல்லா தலைவர்களும் வேண்டும் ஏன்னா அதிமுகவோட நம்ம பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வேட்பாளர் நம்ம நிறுத்தும் பொழுது வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர்கள் பின்னால் நம்ம அணிவகுத்து நிற்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அரசியல் ஒரு யுத்தம் இருபத்தி ஏழாம் தேதிங்கிறது நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாம் தேதி இருபத்தி மூணு நாட்கள் தான் இருக்கு பிரச்சாரத்துக்கான நேரமும் குறைவு தான் அதனால் தான் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் எந்த கருத்துக்களையும் கூட இத்தனை நாட்களாக நான் சொல்லாத காரணம் நாங்கள் சொல்லாத காரணம் கட்சி தலைவர்கள் சொல்லாத காரணம் இதை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பாரதிய
ரட்டை இலை ரட்டை இலை யார்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்றத விட ரட்டை இலையை இந்த எலெக்ஷனை பொறுத்தவரை ஒரு பக்கம் கொண்டு போக வேண்டும் அதுக்கு நம்ம அங்க அந்த பாதையை நோக்கி ரட்டலை எடுத்து செல்ல வேண்டும் இப்ப இதெல்லாம் ப்ராசஸ் தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அந்த டெசிஷனுக்கு எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்றோம் எவ்வளவு வேகமா ரியாக்ட் பண்றோம் இருபது இன்னும் மூன்று நாட்கள் தான் இருக்கு எவ்வளவு வேகமா அந்த மூன்று நாட்களை பயன்படுத்த போகின்றோம் இல்ல மறுபடியும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கோ நோக்கி போறமா ஒரு ஓட்டு போடக்கூடிய வேட்பாளர் ஒரு சர்டனிட்டி எதிர்பார்க்கிறான் ஒரு வேட்பாளர் ஓட்டு போடணும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வேட்பாளர் சர்டனிட்டி எதிர்பார்க்கிறான் அங்க வேட்பாளர் தெளிவா இருக்காங்க களத்துக்கு வந்துட்டாங்க உங்க வேட்பாளர் யாரு நாங்க ஓட்டு போட தயாரா இருக்கோம் யார் நிக்கிறீங்க எந்த சிம்பிள் நினைக்கிறீங்க சர்டனிட்டி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு அதனால எங்களுடைய மறுபடியும் எங்களுடைய வேண்டுகோள் எந்த கட்சியினுடைய உட்கட்சி பிரச்சனையில் நாங்கள் தலையிடப் போவது கிடையாது எங்கள் எண்ணமும் அது இல்லை அதை தொடர்ந்து மாநில தலைவராக கன்சிஸ்டன்டா இந்த பதினெட்டு மாசமா நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை அதற்கு ஒரு உறுதியான நிலைப்பாடு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயமும் காலமும் இப்ப வந்துருச்சு தலைவரே ஒரு அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு என்பது எந்த நிலையிலும் கூட மாறாமல் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் எப்பொழுதும் நம்ம இன்டர்பியர் பண்ண மாட்டோம் நீங்க ரெண்டு தலைவர்கள்ட்டி பேசினா தெரியும் ஏதாச்சும் தேசிய தலைவர் உங்களுக்கு போன் பண்ணாங்களா அல்லது நான் ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜோ மெசஞ்சரா நான் போய் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்திருக்கா எப்பொழுதுமே செய்தது கிடையாது காரணம் ஒரு இண்டிபெண்ட் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அவர்களுடைய சுய விருப்பத்தில் தொண்டர்கள் பொதுக்குழு அதற்கப்புறம் அவங்களுக்கு சமாதானம் ஆகலினா கோர்ட்டு அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் ப்ராசஸ் இதுல போறாங்க நாம் நேற்று நம்முடைய பொதுச்செயலர் வந்திருப்பது ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலுக்காக ஒரு யுனைடெட் ஏடிஎம் கே யுனைடெட் ஏடிஎம் கே அவங்க எலெக்ஷனுக்கு சொல்றாங்கன்னா அது வந்து சிம்பிள் இருக்கக்கூடிய இரட்டை இலை அதை மக்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை மிச்ச விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் தலையிடப் போவது கிடையாது அந்த கட்சி தொண்டர்கள் யாரு தலைவர்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நம்முடைய கட்சி தலைவர்கள் அந்த தலைவரோடு பேசிவிட்டு போக போகின்றார்கள் அவ்வளவுதான் சொன்னா எங்க பொறுப்பு இல்லை அது அவர்களுடைய தொண்டர்கள் முடிவு தொண்டர்கள் அவங்க தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க யார் அவர்களுக்கு தலைவராக வேண்டுமோ அவர்களை அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கருத்து சொல்வது தெளிவாக இருக்கார் நாம் எப்பொழுதும் கூட தலையிட்டு ஒண்ணு சேருங்க எப்பொழுதுமே சொன்னது கிடையாது சொல்ல போவதும் கிடையாது கொஞ்சம் கேள்வி பாஜகவுடைய இருந்திருக்கிறாங்க இப்ப ஒரு தேசிய கட்சியை சப்போர்ட் நம்ம கேட்கும் பொழுதுங்கனா ஒரு தேசிய கட்சி எப்படிங்கனா ஒரு இன்டிபெண்டன்ட் சிம்பிளுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும் யூ ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ப்ராப்ளம் ஒரு தேசிய கட்சியா பல இடத்துல நம்ம கூட்டணி வச்சிருக்கோம் பல மாநிலத்துல பல பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய கட்சியோட கூட்டணி வைத்திருக்கின்றோம் பிரச்சனை வந்த பொழுதெல்லாம் நியூட்ரலா தான் இருந்திருக்கும் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அவர்கள் உட்பட பல இடத்துல அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் சிம்பிள் நிக்கிறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்கண்ணா சான்சே இல்லை ரெண்டாவது நாங்கள் முயற்சி செய்கின்றோம் ஒரு கட்சியாக தமிழக மக்கள் நலனுக்காக ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை இந்த பிரிஃபர்ட் ஆப்ஷனை நோக்கி போகணும் இந்த கேண்டிடேட்டை நோக்கி போகணும் அதற்காக தான் எட்டு நாளா பல விஷயங்களை பேக்ரவுண்ட்ல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் இப்ப நேரம் இல்லை இன்னுமே நான் பேசாம இருக்கலாம் இன்னுமே எங்க கட்சி இந்த பிரெஸ் மீட் மூலமா சில கருத்துக்களை தெரிவிக்காம இருக்கலாம் பட் நேரம் இல்லை இருப்பது இன்னும் மூன்று நாட்கள் இதற்கு ஒரு சர்டனிட்டி கொண்டு வரணும் இதற்கு ஒரு முடிவு வரணும் அப்பதான் மக்களுக்கும் அங்க கீழே ஒரு நம்பிக்கை வரும் உதாரணத்துக்கு <laughs> 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 மாநில தலைவர் இருக்காங்க ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேனல் இருக்கு 
இன்னும் ரெண்டு பேர் நைட் ட்விட்டரில் போட்டிருக்காங்க என் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க அவங்களும் சொன்னாலும் டெலிட் பண்ணுங்கலாம் போடக்கூடாது அதே தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட்னுடைய நோக்கமே என்ன அப்படின்னா சில விஷயங்களை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றோம் என்ன நடந்துச்சு ஏன் நாங்க பண்றோம் காரணம் என்ன ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை என்ன நடக்கணும் இப்ப பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன எப்ப நாங்க சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும் ஒரு தேசிய கட்சியா நாங்க யோசிக்கிறோம் இந்த விஷயங்கள் வரும் எதிர்பார்க்கிறேன் டைம் ஆச்சலான நம்ம நம்மை பொறுத்தவரை என்ன ஒரு விஷயம் நாம இங்க யாருமே வந்து ஒரு சண்டையை மூட்டுவதற்கோ ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தவோ பிரித்து அதன் மூலமாக குளிர் காய்வதோ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நோக்கம் எப்பொழுதுமே இல்லை நான் ஏதோ ஒரு சமீபத்தில் கூட சொன்னேன் பாஜக வளரணும்னா எங்க ஸ்ட்ரென்த்ல வளரணுமோ தவிர இன்னொரு கட்சி வீக்னஸ் பயன்படுத்தி நம்ம கட்சி வளரணும்னு நினைச்சா அது நிலைக்காது தொடர்ந்து நான் எல்லா தலைவர்கிட்டையும் சொல்ற ஒரு கருத்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த்ல நீங்க வளருங்க ஒரு வீக்னஸ் பயன்படுத்தாது எங்களை பொறுத்தவரை எந்த கட்சி உட்கட்சி பிரச்சனைக்குள்ள போகல இன்னைக்கும் இட்ஸ் அன் அப்பீல் இன்னைக்கு ஒரு அப்பீல் தான் ஏன்னா எண்டாப் திடே எல்லாம் அந்த தொகுதியில் போய் வேலை செய்யணும் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வாக்காளர்கள் ஜெயிக்கணும் தமிழ்நா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தமிழ்நாட்டில் எல்லா வேட்பாளரும் ஜெயிச்ச பொழுது அண்ணன் ஈ கே எஸ் இளங்கோவன் மட்டும்தான் அந்த அலையிலையும் தோத்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த வேட்பாளர் மேல இருக்கக்கூடிய அதிருப்தி டிஎம் கே மேல இருக்கக்கூடிய அதிருப்தி எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து கிரவுண்ட்ல பிளே ஆகும் அதனால் மறுபடியும் வி ஆர் மேக்கிங் அன் அப்பீல் லெட் இஸ் கோ டுவர்ட்ஸ் தட் இன்னைக்கும் நாம அதை செய்யல அப்படின்னா ஒரு தேசிய கட்சியா நாங்க இன்டர்ஃபேர் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்றாலும் கூட ஜென்டிலா நஜ்ஜு பண்ணி எங்களுடைய தலைவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை இங்க கீழே சொல்லி ஜென்டிலா அந்த பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்வது எங்களுடைய கடமையாக நினைக்கின்றோம் புரிஞ்சுங்க அதிமுக இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று யாரும் கருத்து வைக்கல அது அதிமுக அவனுடைய உட்கட்சி முடிவு அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள் இந்த எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை ஒரு சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா அதற்கு சில விஷயங்கள் செய்யணும் எலெக்ஷன் கமிஷன் அபிடவிட் நாம் எல்லாருமே படித்தோம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல நமக்கு தெரியும் எலெக்ஷன் கமிஷன் அபிடவிட் என்ன சொல்லி இருக்குன்னு தெரியும் நாம் இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறது ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிலைப்பாடை பற்றி நேற்று நம்முடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலரவங்கும் வந்திருக்காங்க அது அதிமுகவுடைய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் விருப்பம் எப்படி இருக்கணும் யார் இருக்கக்கூடாது யார் இருக்கணும் அவங்க முடிவு தொண்டர்கள் முடிவு வெளியிருந்து சொல்ற நமக்கு உரிமை இருக்கு நாம் பேசுவது அனைத்தும் ஈரோடு கிழக்கு பொறுத்த தேர்தலை பொறுத்தவரை ஒரு வேட்பாளர் அந்த ஒரு வேட்பாளர் தான் சிம்பிள் கிடைக்கும் அந்த எலெக்ஷன் சிம்பிள் இருந்தா தான் டபுள் பலம் திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு அனைவரும் அணிவகுத்து பின்னாடி நிற்கிறோம் என்பதுதான் காலையில் இருந்து நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து நிதிஷ்குமார் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜே டி யூ வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க தான் முதலமைச்சர் ஆனா எலெக்ஷன்ல நிதிஷ்குமாரை விட அதிகமாக எம்எல்ஏ வை பெற்றது பாரதிய ஜனதா கட்சி அப்ப நம்ம எம்எல்ஏக்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாம தான் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர்கள் சொன்னாங்க இல்ல பேச்சு பேச்சு நிதிஷ்குமார் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருப்பார் நாம் கம்மியான எம்எல்ஏக்களை பெற்றிருந்தாலும் கூட நிதிஷ்குமாருக்கு நம்ம ஆதரவை கொடுப்போம் என்று ஆதரவு கொடுத்தோம் அதற்கு பின்பு யாரை பகையாளி என்று சொன்ன நிதிஷ்குமார் அவர்கள் பங்காளியாக லல்லு பிரசாத் யாதவனுடைய மகனோடு இணைந்து கொண்டு அவர் தான் புதுசாக போனார் ஆனால் இந்தியா முழுவதுமே சரித்திரத்தை சரியாக படிக்கணும் கண்ணாடி போட்டு நைட்டு லைட்டை போட்டு தூங்காமல் சரித்திரத்தை சரியாக படிக்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி யாருக்கு பிராந்திய கட்சிகளுக்கு என்ன செய்திருக்கிறது என்பது தெரியும் அதே போல மகாராஷ்டிராவில் மகா மகா விகா விகாஸ் அங்கடி அதில் குறிப்பாக உதவ் தாக்கரே ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் பாலாசேப் தாக்கரே இருக்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் அவர்களுக்கும் உறவு என்ன இருந்துச்சு ஒரு கூட்டணி ஒப்பந்தம் போற்ற பிறகு எலெக்ஷன் முடிந்த பிறகு இரண்டரை வருஷத்துக்கு நீங்க சிஎம் இரண்டரை வருஷத்துக்கு நாங்க சிஎம் என்கின்ற புது ஒப்பந்தத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்த பொழுது அந்த கூட்டணி முறிந்தது அதுவும் இந்தியாவுக்கு தெரிஞ்சது பேசினது என்ன நடந்தது அதனால எனக்கு சில தலைவர்கள் நான் கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னன்னா சரித்திரத்தை சரியா படிங்க சரித்திரத்தை தப்பா படிச்சீங்கன்னா தப்பு தப்பா யோசிப்பீங்க நான் சொன்னது நான் சொன்னது ஒரு நம்பிக்கை பொறுத்திருங்கள் சொன்னேன் ஒரு நம்பிக்கை நல்லது நடக்கும் பொறுத்திருங்கள் யாருக்கும் எதிரானவர்கள் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம நோக்கம் 
ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் நமக்கு ஒரு ப்ரிஃபர்டு ரிசல்ட் வரணும் அது ரொம்ப முக்கியமான தேர்தல் அதனால் பொறுத்துருங்கன்னா அதனால தான் வீட்டிற்கு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்று நீங்க போட்டியிடணும் சொல்றார் இந்த வேட்பாளர் போட்டியிடணும் சரியா தப்ப அவங்க கூட்டணி தர்மத்தை அவங்க கடைபிடிக்கிறான் காரணம் அங்க ஒரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ இருந்தாங்க காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அவர்கள் துரதிருஷ்டவசமாக இறைவனடி சேர்ந்துட்டாங்க அதன் பிறகு தேர்தல் வருது கூட்டணி தர்மத்தின்படி காங்கிரஸ் அதனால எந்த லாஜிக்ல நான் ஏற்றுக்க முடியல நான் முதனாலே சொல்லிட்டேன் இது வந்து கூட்டணி தர்மம் இப்ப நாங்களும் போய் தனியா நின்று தேமுதிக நிக்குது பி எம் கே அப்சைன் ஆயிடுச்சு நீங்கள் நின்னுங்க ஏடிஎம் கே ஃபேக்ஷனா நிக்கட்டும்னா அது என்ன ரிசல்ட் யாருக்கு வரப்படுது பாஜகவை பொறுத்தவரை ஷார்ட் டேம் கெயினுக்காக இங்க அரசியல்ல யாரும் இல்ல இத பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம பவரை காட்டணும் இதெல்லாம் அடுத்து முப்பது இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் இங்க அரசியல் செய்ய வேண்டும் தலைவருடைய முகத்தை பார்க்கணும் கொடுத்த பேச்சு பேச்சாக இருக்கணும் நாளைக்கு ஒரு விஷயத்தை பேசிட்டு இரண்டு மாதம் கழித்து இன்னொரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது யாரும் அரசியல் நிரந்தரமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால நாங்க பின்னாடி என்ன பேசணும் அப்படிங்கறது எங்களுக்கு தாங்க நான் தெரியும் அதனால எங்களை பொறுத்தவரை இது யாருக்கான தேர்தல் அதுவும் தெளிவா சொல்லிட்டேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எங்க தேர்தல் அப்ப நீங்களே அண்ணனே கேட்பாங்க அண்ணனே என்ன கேட்பாங்கன்னா பத்து வருஷமா என்ன செஞ்சீங்க சார் அக்கௌண்ட் கொடுங்க இங்க அவனது நாங்கள் அக்கௌண்ட் கொடுக்க தான் போறோம் பத்து வருஷமா செஞ்சோம் இது அவர்கள் கூட்டணி தர்மத்தின்படி காங்கிரஸ் நிக்கிறாங்க இங்க கூட்டணி தர்மத்தின்படி அதிமுக நிக்குது காரணம் தமாக வந்து விட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அவங்க அதிமுக சிம்பல் என்னன்னா இதை இதை எதிர்த்து பாஜக ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்குதுன்னா பாஜகவின் மீது எந்த கட்சி மரியாதை வைப்பார்கள் பாஜக மேல கூட்டணி இருக்கிற கட்சி என்ன நினைப்பாங்க இவங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்துக்கு வேணா பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்புறம் வேண்டாட்டி அவங்க ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பொழுதும் அதை செய்யாதுங்க வேட்பாளர்களுக்கும் குறிப்பா சொல்லணும் தேர்தல் பணிக்குழு போட்டிருக்காங்க களத்தில் இருக்காங்க அதுல குறிப்பாக வந்து வேலை எல்லாம் ஆரம்பிச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த பக்கம் சைட்ல பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை முழுமையாக அர்ப்பணிப்போடு நம்முடைய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் யார் இருக்காங்களோ நம்முடைய வேட்பாளர் கூட்டணி கட்சியினுடைய வேட்பாளர் ஜெயிக்கிறதுக்கு எங்களால் என்ன உழைக்க முடியுமோ சக்திக்கு மீறி உழைக்க போறோம் காரணம் கூட்டணி எல்லாவற்றையும் தாண்டி நமக்கு தேவையான போது அவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தேவையான பொழுது நாங்கள் இருக்க வேண்டும் இதுதான் நம்ம நிலைப்பாடு நேற்று அதனாலதான் சிட்டி ரவிஜி இதெல்லாம் சொல்லல பேசும்பொழுது என்ன விஷயம் பேசணும் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று அண்ணன் வந்து கன்னடத்துல கன்னடம் அவருடைய தாய்மொழி அதனாலதான் உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆங்கிலத்துல படிச்சாங்க தெளிவா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க என்ன அப்படின்னு அந்த ஸ்டேட்மெண்டோட நிறுத்திக்கிட்டாங்க இதுதான் நிலைப்பாடு அப்படின்னு அதன் பிறகு என்னுடைய பயம் என்னன்னா இரண்டு கட்சியிலுமே இரண்டாம் கட்ட மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் கொடுக்கற ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் பயம் என்ன பேசணும் என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாம நிறைய பேர் அதை கருத்துக்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் நேரம் அதிகமாயிட்டு இருக்கு ஏழாம் தேதி முடியுது அதனால் வேகமாக இதற்கு ஒரு நிலைப்பாடு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பிரச்சனை வேலை இப்பொழுது மறுபடியும் அதிகரித்திருக்கிறது நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர் ஒரு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் கர்நாடகா தேர்தலுக்கு மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்ஜி அவர்களோடு இணைந்து தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டும் என்று மே மாசத்தில் தேர்தல் வர இருக்கு முக்கியமான தேர்தல் பெரிய நம்பிக்கை பாரதிய ஜனதா கட்சி மறுபடியும் அங்கே வெற்றி வாய்ப்பை கொண்டு வரும் என்கின்ற பெரிய நம்பிக்கை அண்ணா நாம் ஒன்று நினைக்கும் போது கடவுள் ஒன்று நினைக்கின்றான் அதனால் நிச்சயமாக அந்த கர்நாடகாவில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வேலையும் செய்ய வேண்டும் நாம் திட்டமிட்டிருக்கக்கூடிய யாத்திரையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளரையும் ஜெயிக்க வைக்க வேண்டும் அதற்கும் களத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அனைத்தையும் பயன்படுத்துகின்றோம் நன்றி அண்ணா அண்ணமனா அண்ணமனா அண்ணா ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தேசிய கட்சி எங்க நிலைப்பாடு நாங்க ஆதரவு கொடுக்கணும் இந்த ஸ்டாண்ட் நோக்கி போகணும் அப்படின்னா இது அனைத்தையும் வைத்துத்தான் செய்ய முடியும் என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு அதிலும் வலுவான கேண்டிடேட் 
அந்த பகுதி கேண்டேட் அங்க இருந்த கேண்டேட் அவ்வளவுதான் இது யாருக்கும் எதிரானவர்கள் கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்குமே எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த இடைக்கால தீர்ப்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அதாவது தீர்ப்புங்கிறது இடைக்காலம் தான் அதற்கு அப்புறம் உங்க கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணிக்கோர்ட் சொன்னாங்க அதே போலதான் எங்களுதும் இன்னைக்கு இந்த இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் ஜெயிக்கணும் அதற்கு எல்லா முயற்சியும் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம் ஆங்கிலத்தில் பேசிட்டுங்களா on behalf of uh, bharatiya janata party our uh, respectful greetings to all the journalist friends who have assembled here uh, friends you have seen yesterday our uh, national general secretary tir ct ravi ji has come to chennai he has met the former chief minister and the current opposition leader tir edapadi palanisamy avargal in his home and later the former chief minister tir op panir selvam anna avargal in his home so bjp has made it stand very clear to both of them yesterday as per the instructions of our honorable national president through jp nadda ji avargal that we want a strong common candidate to contest in two leaf symbol in erode by election so that we achieve victory against the dmk government which has lost its popularity and which has got people's anger as well when we met annan edapadi palanisamy avargal we have requested him to take everybody along for the erode by election in the interest of tamil makkal and as per our suggestion of the national honorable national president tir jp nadda ji avargal later when we met annan o pannir selvam avargal we made an appeal to annan o pannir selvam avargal the larger interest of this election and bjp doesn't want to interfere into the party's internal functioning whatever the disputes it is their dispute their cadres and leaders will solve it the case is already in supreme court supreme court will give them a decision but we urged and no pannir selvam avargal also that we are going by the candidates as on today not by individual person or by leadership we are also not calling this how it should be but based on the individual candidates in the fray we urged the pannir selvam anna that he should support the candidature that is put up in erod east by edapadi palanisamy anna avargal திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அண்ணா அவர்கள் ஹஸ் அக்ரீட் தட் ஹி வில் புட் த சிக்னேச்சர் அண்ட் த ஃபார்ம் வித் சம் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ஹி ஆல்சோ டோல்ட் அஸ் தட் ஹி வில் கெட் பேக் டு அஸ் அண்ட் வி ஹவ் டோல்ட் ஓ பன்னீர்செல்வம் அண்ணா அவர்கள் அண்ணா அவர்கள் ஆல்சோ தட் தி இன்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஹோல் திங் இஸ் டு மேக் ஒன் கேண்டிடேட் வின் ஸ்டாண்ட் பிஹைண்ட் தட் கேண்டிடேட் புட் ஆர் ஓல் எஃபர்ட் ஸோ தட் திஸ் ஹியூஜ் ஆன்ட் இன்கியூபன்சி கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் இன் த ஓட்ஸ் தட் கெட்ஸ் போல்ட் இன் ஆன் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ லேட்டர் our national general secretary the city ravi ji came here and he met the press people he has he has read a prepared statement also to you that he has mentioned a unified admk for the election meaning that a single admk candidate who is getting the symbol should contest and bjp doesn't take any stand into other parties internal functioning and i have been consistently making it clear to the state president party president here that we don't advise nor do we interfere between two leaders to tell them how they should run their party it is their business so i hope and pray something good happens today comes out today and thereby the best candidate wins against the candidate put up by the congress dmk coalition party so you think the word about the candidate sir we just have to wait and see madam yesterday the supreme court verdict also happened came in the late late in the evening we have to wait and see if ops anna also has made us clear that uh, he also wants the party to do well he also wants the cadres to do well and everybody at the same time anna has made, made some conditions to us also yesterday we hope and pray something good happens today so that we all can focus on the job at hand which is to make the candidate to win because we hardly have 22 23 days of campaigning left sir bjp doesn't have a role in the party what why would we have the same conditions to win? no no normally sir when as a national party you go and say because both of us have sought our support then we have to make our stand clear then our stand is the stand which i have just explained then open no, nirselvan anna has conveyed his misgivings whatever he felt he has conveyed then still we told him that this is our decision all of us have to go together and make the candidate win so there is a new report that leaks made by certain adk leaders saying that bjp shouldn't tell adk how to start a campaign so what do you think but um, we have to understand i have advised our uh, bjp leaders also from yesterday afternoon 
that you should not put out tweet against any party or any leader. That is not your business. Because normally in the, out, to the outside world, we don't disclose what happened inside. What, what is the discussion? What did we speak? It's a national, part, national president, there is a state president, there is an all India general secretary, there are leaders who we go discuss and come. And with incomplete, inaccurate information, people do, who should not take a stand, which I told the BJP leaders also yesterday. I think the same holds good for everybody. In the press conference, whatever I've disclosed to you till now, whatever little I could speak, you could very clearly see that we never interfere. We, ne we will not interfere. Because in a democratic process, that is very wrong. And I've, I've been telling our leaders also, for BJP to grow in Tamil Nadu, we should grow on our strength, not on somebody's weakness. Growing on somebody's weakness is never permanent. It is always a temporary growth. So our stand is very clear. We don't get into internal affairs of the party. We don't take a stand as of now. It is for the cadres, leaders and the Supreme Court to take a stand. But all we are talking is for the E-Road East by election when time is running out. We hardly have three days left. Madam, madam the, 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 the suggestion that I gave, madam, the suggestion that I gave now, if you go by this suggestion, a single candidate, single symbol is possible. Okay, it's a suggestion. It's a suggestion made by the party. But end of the day, we are not urging anybody join. That is their problem. Party's problem, cadre's problem. But we are making a suggestion. Doing this, we get a single candidate and a single symbol, which is the two-leaf symbol, which gives all the more credibility, which is like a double boost to the candidate. And all of us are going behind the candidate. They will make, they will win. Thank you, madam. Sir, you have been sir, on the BJP. Okay. Uh, today, the Honorable National President, through J.P. Nadda Alji Avarhil, has announced that I should, uh, as a karyakarta, uh, work as a co-prabari for the, for the Karnataka state elections, along with the senior minister, senior leader, and the prabari of the Karnataka election, through Dharmendra Pradhan Ji. I think it's a huge honor because for a karyakarta to go to a state and be a part of the complete state election process, that too in another state. And uh, uh, only thing I can do is continue to work hard, continue to be in the ground for the people and make sure that BJP wins Karnataka because that is very important for all of us in the southern part of India. I hope and pray Karnataka has got a very able chief minister a fantastic leader, three Adirapa ji, whom I had the privilege of working as, as a SP also. Then our National General Organizing Secretary, three Santosh ji, is from Karnataka. It has got a lot of stalwarts. So I'm very sure coming elections in May, BJP will retain Karnataka and continue to serve the poor, the underprivileged on all sections of society in Karnataka. So generally the, the in-charge and co-in-charge are given very specific roles. The in-charge is the overall boss and uh, we work with the state, with the centre, with the senior leadership and a lot of things from now till the election happens, candidate, announcements and a lot of things inside. So it's a very complex process but we have senior leaders to guide us and Dharmendra Padanji is a great leader uh, whom I had the privilege of working with him on a few times for the Kasi Tamil Sangamam also. But we hope and pray that with the blessings of Karnataka people, BJP would retain Karnataka in 2023. I hope and pray it happens. Thank you, sir. Taliwa Sultan Taliwa. ஒரு கட்சி தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பது தொண்டர்கள் தலைவர்களுடைய கடமை அந்த கட்சியினுடைய கடமை கட்சியினுடைய உரிமை அது இப்ப ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் எத்தனை நாளைக்கு நீங்க பேசாம இருப்பீங்க நண்பர்கள் டெய்லி கேக்குறீங்க பிஜேபி ஸ்டாண்ட் என்ன பிஜேபி ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டீங்களா பிஜேபி ஸ்டாண்ட் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் சீனியர் பார்ட்னர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்கள் அறிவித்த பிறகு ஏடிஎம் கே நிக்கிறாங்க சீனியர் பார்ட்னர் நிக்கணும் கூட்டணி தரமும் அதுல எந்த தெளிவா இருக்கும் ரெண்டு தலைவர்கிட்டையும் பேசிட்டு இருக்கோம் பல முறை தொலைபேசியில எட்டு நாட்களாக தினமுமே பேசுறேன் கிட்டத்தட்ட இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட ஓபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட தினமுமே தொலைபேசியில பேசுறோம் அதுல எந்த முரண்பாடு இல்ல அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பேசுறோம் என்ன சொல்ல வர்றோம் பட் இது டெசிஷன் எப்ப தலைவர் எடுப்பீங்க ஒரு வேட்பாளர் ஒரு சிம்பல் ஏழாம் தேதிக்குள்ள அது நடக்கணும் ஒரு தேசிய கட்சி ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கு சில சிஸ்டம்ஸ் ப்ராசஸ் இருக்கு 
இந்தியா முழுவதும் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை நாம் எடுத்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் நிலைப்பாட்டை எடுக்க போறோம் அதுக்கு சிம்பிள் வேணும் சிங்கிள் கேண்டிடேட் வேணும் ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது நீங்க என்ன ஸ்டாண்ட் எடுப்பீங்க ஒரு தேசிய கட்சியா நாங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தா அப்புறம் பத்திரிகை நண்பர் நீங்களே கேட்பீங்க அண்ணா நீங்க இன்டர்பியர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைவர் சார்பா நீங்க பண்றீங்களே அப்ப அது இன்டர்பியரன்ஸ் மாதிரி சொல்லுவீங்க அதனால் தான் நேற்று சி டி ரவிஜி அவர்கள் வந்தது நேற்று போய் பார்த்தது பேசினது இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நம்ம பேசுறேன் நல்லது நடக்கும்